অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর সাড়ে বারোটার থেকে দুটা রোববার আমি লাইভ প্রোগ্রাম করি আমি এবং আমার সাথে একজন দক্ষ অভিজ্ঞ ব্যারিস্টার থাকেন কুইন্স কাউন্সিল কিউসি থাকেন আমরা সব সময় ক্রিমিনাল ল বিষয়ক বিভিন্ন আইন এবং কেইসের উপরে ডিসকাস করি এই প্রোগ্রামের মধ্যে আর নেক্সট ডেতে মানডে সকাল সাড়ে নটার থেকে এগারোটা পর্যন্ত প্রোগ্রামটা আবার রিফিট দেখানো হয় অর্থাৎ পুনঃ প্রচার করা হয় সুতরাং প্রতি রোববার দুপুর সাড়ে বারোটার থেকে দুটা এবং সোমবার সকাল সাড়ে নয়টার থেকে এগারোটা পর্যন্ত আপনারা ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা লিগাল প্রোগ্রাম আমি মনে করি কারণ এটা আমি চেষ্টা করি যতটুক সম্ভব ইনফরমেশানগুলো আমাদের কমিউনিটির মেম্বারদের জন্য প্রোভাইড করা কারণ মানুষ প্রতিনিয়ত অ্যারেস্ট হচ্ছে জীবনে কোনো সময় পুলিশ স্টেশনে যায় নাই তারা হতভম্ব হয়ে যায় যখন এই পুলিশ তাদেরকে ফোন করে তারা খুব ডিস্ট্রেসড হয়ে যায় পুলিশ যখন তাদেরকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ যখন তাদেরকে পুলিশ স্টেশন নিয়ে যায় সেখানে বসে তারা খুব হতাশা অশান্তিতে ভোগে সুতরাং আমি আমার এই প্রোগ্রামে আমার আমি আমি সব সময় আমি সচেষ্ট থাকি যে বিভিন্ন তথ্য উপাত্য ইনফরমেশান পুলিশ যখন আপনাকে অ্যারেস্ট করবে আপনি কি কি করবেন আপনার রাইট কি আপনার এন্টাইটেলমেন্টস কি ক্রিমিনাল কেস কখন হয় কি কি কারণে একটা ক্রিমিনাল কেস পুলিশ কোর্টে নিয়ে যেতে পারে এটা প্রমাণ করার দায়িত্ব কার বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আমি এবং আমার কলিগ ব্যারিস্টার অথবা কিউসি আমরা দুজনে মিলে অনেক সময় আমি যখন একা করি তখন আমরা এই বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করি কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিজ সবার রিক্স থাকে বলে অর্থাৎ আপনারা স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারেন এটা পুলিশ কেস আমি করি দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে এই মামলার পুলিশ কেসের মধ্যে অনেক সেন্সিটিভনেস আছে যেগুলো মানুষের মামলা যদি আপনি একটা প্রশ্ন আমার কাছে করে থাকেন টেলিফোনের মাধ্যমে এই লাইভ প্রোগ্রামের মধ্যে তাহলে আপনার কেসের মামলার বিষয়াদি আরেকজনের জানা হয়ে যেতে পারে এটা রিক্স থাকে স্বাভাবিক যার জন্য এই ব্যতিক্রম ধর্মী এই আইনি অনুষ্ঠানে এই ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামে আমি কোনো সময় প্রশ্ন নিই না কিন্তু একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিস্টার হিসাবে সে অনেক বছর ধরে আমি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ক্রাউন কোর্ট এবং কোর্ট অফ অ্যাপিলে আমি ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি আমার সেই বড় বড় অনেক কেসগুলো এদেশের বিবিসি এবং বিভিন্ন নিউজ মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়েছে তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত সব সময় আমার কাছে বিভিন্ন প্রশ্নাদি আসে যে কি করব কি করতে হবে কেন হচ্ছে কি হল কিভাবে হল এই বিভিন্ন প্রশ্নাদির উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি আমাদের এই ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের এই ক্রিমিনাল ল বিষয়ক আইনি অনুষ্ঠানের আলোচনার বিষয়াদে আমি ঠিক করি আর আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে অনেকে আপনারা শুনেছেন আমি বিগত প্রোগ্রামেও বলেছি সে মানি লন্ডারিংয়ের উপরে সে মানি লন্ডারিংটা কি অনেকে শুনেছেন শুনেন নাই এমন কোনো কেউ আমার মনে হয় বাকি নাই সবাই শুনেছেন মানি লন্ডারিং এটা হইল প্রচুর পাবলিসিটি গভর্নমেন্টের থেকে আপনার বিভিন্ন এজেন্সির থেকে মানি লন্ডারিং মানি লন্ডারিং এই ওয়ার্ডটা সবসময় ব্যবহার করেছে এই অপরাধের জন্য কোন সময়ে মানুষকে চার্জ করে সেই বিশাল অনেক জিনিসগুলো এই প্রসিডস অফ ক্রাইম অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড টু এই আইনের মাধ্যমে 
से विशाल आकार आईन यार भरे अनेक अपराधगुलो के आईने आवत्य अपराधे आवत्य नहीं आसा हो मानी लंडारिंग आज के आउटलैन करब एवं जतटूक पारि उदाहरण दिए बुझाइए बोल को समय मानी लंडारिंग कौन है कि भावे वी आर गोईंग टू थक अबाउट द जेनारे प्रसिपल्स अफ क्रिमिनल ल इन दिस प्रोग्राम एवरी केस हेज इट्स ओन फैक्ट मैरिट्स एंड डिमेरिट्स If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defence solicitor. Shudrang police jide abna ke phone kore police station ne niye jai, othoba she kaje jagat theke ghor theke ho, rasta theke ho jokhon ei abna ke niye jabe. जखने अपना के फोन कर पुलिस स्टेशन जावर जो तक देरी करबें ना साथे साथ पचंद एक जन स्पेशल दक्ष क्रिमिनल डिफेंस सलिस्टर सी मीटिंग करसर बेपारे डिटेल्स डिसकस कर प्रस्तुति आपनर ये पुलिस जो इंटरभिव टेप रेकर्डेड आंडार कौशन इंटरभिव जेटा प्रथम मानी लंडारिंग सबा शुने मानी लंडारिंग बेपारे मानी लंडारिंग इज द प्रसेस अफ कन्सिलिंग सोर्सेस अफ मानी एकदम संक्षेपे बुझाइए बोलार चेष्टा कर मानी लंडारिंग हे गोपन करा पसार उत्सा के गोपन करा गोपन करार जो एक प्रसेस पसार उत्सा आसार ड्रग्सर थे पसार उत्सा आसार एक क्रिमिनल एक्टिविटी थे उत्सा के गोपन करार जो एक प्रसेस जो पाए एवं ये मानुषर सामने जो देखान ये आसले क्रिमिनल पसा ना यल मानी लंडारिंग यल मानी लंडारिंग अपराध बुझते और असुविधा होना अपनार पसा कर्जन करते हैं बैध उपार्जन कि अवैध उपार्जन सेटार ऊपर आपना के सब समय नजर रखते हैं मानी गेन थ्रो क्राइम इज डी मानी को क्रिमिनल एक्टिविटी को जो पैसा उपार्जन करा हमें अनेकगुल उदाहरण दीब शुद्ध चूरी कर डाकती ब्राइवरि नहीं ड्रग्स बेचा क्या पैसा नवा वगुल शुद्ध क्रिमिनल प्रपार्टी ना क्रिमिनल प्रपार्टी इज अ वस्ट जेको अवैध उपार्जन आपनर ये आईने आवत चले आस लंडारिंग परिष्कार लंडारेखान पसा टाइम बैध उत्स बैध उपार्जन आसिकल मानी लंडारिंग
কয়েকটা উদাহরণ দিব প্রথম হইল কি ড্রাগ ডিলার ডাজ নট ওয়ার্ক এট রেগুলার জব একজন ড্রাগস ডিলার যারা ড্রাগস এর ব্যবসা করে ড্রাগ সাপ্লাই করে বেচা কিনা করে তার কোন নিয়মিত কোন চাকরি নাই কিন্তু সে ওয়ান মিলিয়ন পাউন্ড উপার্জন করে ড্রাগস সেল করে ড্রাগস ট্রাফিকিং করে ড্রাগস ইম্পোর্ট করে এখন এই যে ওয়ান মিলিয়ন পাউন্ড সে উপার্জন করল হি ক্যানট বাই হাউস অর কার অর বোট এক্সেট্রা উইথ দ্যাট মানি এই যে ড্রাগস এর থেকে যে উপার্জন করলো সে সেটা দিয়ে ঘরও কিনতে পারবে না একটা ক্যারাভানও কিনতে পারবে না একটা বোট প্লেজার বোটও কিনতে পারবে না গাড়িও কিনতে পারবে না কারণ এই পয়সাটার উৎস হইল ড্রাগস সে কি করে তখন সো দ্য ড্রাগ ডিলার ওপেন্স এ বার ডেভান রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড ফ্যাটস দ্য বুকস টু শো হিউজ প্রফিটস অন দ্য টেভান রেস্টুরেন্ট অর বার অ্যান্ড ফ্যাস হিজ ট্যাক্সেস অন দ্যাট মানি সুতরাং সে একটা রেস্টুরেন্ট খোলে একটা বার খোলে সেখান থেকে সে বিশাল অঙ্কের একটা উপার্জন দেখা যাবে এই যে ড্রাগসের পয়সা যেগুলো সে উপার্জন করেছে ওই অবৈধ ইলিগাল পয়সাগুলোকে সে তখন দেখাচ্ছে রেস্টুরেন্টের থেকে এবং তার বারের যে বেচা কিনা ওখান থেকে আসছে সে ট্যাক্স পে করতেছে এগুলোর উপরে সুতরাং পাবলিককে দেখাচ্ছে যে এই পয়সাটা উপার্জন হলো আমার রেস্টুরেন্ট ব্যবসার থেকে বৈধ উপার্জন সো ইট নাও লুকস লাইক হি আর্ন দ্য মানি অ্যান্ড ক্যান স্প্যান্ড ইট উইদাউট এনি ওয়ান আস্কিং হোয়ার ইট কেম ফ্রম সুতরাং কেউ এখন আর জিজ্ঞেস করতে পারবে না পয়সা কোথেকে আসছে কারণ সে তো একটা ট্যাভার্নের মালিক একটা রেস্টুরেন্টের মালিক একটা বারের মালিক মানুষ মনে করে কি তার ওই ব্যবসা থেকে তো পয়সাটা আসছে কিন্তু আসল পয়সা লুচ্ছ হলো কি ওই ড্রাগসের পয়সাগুলোকেই এখানে দেখানো হচ্ছে এখান থেকে ইনকাম হয়েছে এটাই হইল মানি লন্ডারিং অপরাধ সে দীর্ঘ মেয়াদি প্রিজন সেন্টেন্সে যেতে হবে খুবই কমপ্লিকেটেড ল অ্যান্ড সিভিয়ার পানিশমেন্ট ক্রাউন কোর্টে ট্রায়াল হবে জুরি ট্রায়াল হবে এবং দোষী সাব্যস্ত হলে আপনার দীর্ঘ মেয়াদি জেল সাজা হবে হবে সুতরাং সজাগ থাকতে হবে এই ধরনের মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধের জন্য যদি অভিযোগ আসে অনতি বিলম্বে প্রথম কাজ হবে একজন দক্ষ অভিজ্ঞ সলিসিটার চুজ করা এবং তাকে আপনার মামলার কাগজপত্র সমঝাইয়া দেওয়া তাকে সব কিছু বুঝাইয়া বলা তাকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া কেসের উপরে যে তখন আপনার জন্য কাজ করবে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দরকারি আপনার একজন রাইট লিগাল অ্যাডভাইজার চুজ করা অনেকে মানি লন্ডারিং এর জন্য চার্জ হয়েছে আমার কাছে আসে বলে কি আমি তো একজন ইমিগ্রেশন লয়ারের কাছে গেছি আমি তো আমার ডিভোর্স লয়ারের কাছে গেছি এরা কিন্তু সিভিল ল করে ক্রিমিনাল ল হইল কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ভার্স্ট এরিয়া এদেশের আইনি ব্যবস্থা দুই ভাগে বিভক্ত সিভিল কোর্ট এবং ক্রিমিনাল কোর্ট এই ক্রিমিনাল কেসগুলো হয় ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট শুরু করে কোর্ট অফ অ্যাপিলে ক্রাউন কোর্টে এই ধরনের কোর্টের মধ্যে হয় জুরি ট্রায়াল হয় ক্রাউন কোর্টের মধ্যে সুতরাং আপনাকে কষ্ট করে হলেও একজনকে 
স্টুডেন্ট বা আত্মীয় স্বজন কাউকে জোগাড় করে তাদেরকে অনুরোধ করতে হবে তোমরা ভালো মতো সার্চ করো কোন লয়ারের দীর্ঘদিন ব্যাপী ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিসের অভিজ্ঞতা আছে কারা আমার এই কেসটাকে প্রপারলি হ্যান্ডেল করতে পারবে তখন তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন মিটিং করবেন কেসের উপরে ইনস্ট্রাকশন দিবেন তখন আপনার সলিসিটার আপনি দেখবেন তারা আপনার জন্য কেয়ারিং কি না আপনার কেসটাকে সিম্প্যাথেটিক্যালি অ্যাপ্রোচ নিচ্ছে কি না আপনার জন্য চেষ্টা করতেছে কি না আপনাকে বেইলে রাখার জন্য এবং যা যা করার দরকার তারা প্রোয়াক্টিভলি আপনাকে ডিফেন্ড করতেছে কি না এইটা আপনি সব সময় খেয়াল রাখবেন এবং এটা করতে হলে আপনাকেও হেল্প করতে হবে সলিসিটার আমি সব সময়ই ক্লায়েন্টের কাছ থেকে যখনই একটা জিনিস আসে আমি ক্লায়েন্টের সমস্ত কাগজপত্র দিয়ে পাঠাইয়া দিই ক্লায়েন্টের কাছে আমি তাদেরকে বলি যে এই যে এত অঙ্কের একটা ফ্রড বা মানি লন্ডারিং আপনি আমাকে এই এই ইনফরমেশানগুলো দেওয়ার চেষ্টা করেন আমি একটা লিস্ট বানাইয়া দিয়া দিই যে এগুলো বের করেন এগুলো জোগাড় করেন এগুলো আমার কাছে সহসা পাঠান তখন আমরা ওইভাবে কাজ করি আপনাকে আপনার ইনস্ট্রাকশন ফুললি আপনার কমিউনিকেট করতে হবে এটা বললে হবে না যে আমি তো ইংরেজি বুঝি না আমার জন্য ইন্টারপ্রেটার জোগাড় করা হয় নাই আমি বাংলায় ভাঙা ছোড়া যেভাবে পারি ইংরেজিতে একটু একটু কিছু বলে বলে শুলে কোনো মতে কেসটাকে আমি আমি ঠিক মতো বুঝাইতে পারি নাই যার জন্য আমার আজ এই মহা বিপদ এটা আমি হর হামেশাই আমি শুনি কিন্তু এই বিচার ব্যবস্থা আপনার জন্য থেমে থাকবে না আপনাকে সময় থাকতে উপযুক্ত করেক্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্টেপ নিতে হবে অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট থিং ইজ চুজিং দ্য রাইট টাইপ অফ ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটার যে আপনার জন্য খাটাখাটনি করে কাজ করবে এটা হইল প্রথম দায়িত্ব যার উপর আপনার ট্রাস্ট থাকবে কনফিডেন্স থাকবে যে এই লোক আমার জন্য কাজ করবে ঠিক মতো এবং আমার জন্য সব চেষ্টা করবে তার একটা রেপুটেশন আছে সে এত বছর ধরে ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে এবং আমি তার সাথে কমিউনিকেট করতে পারি প্রমটলি সে আমার কলগুলো মিস করে না তখন আপনি এগুলো সব বিবেচনা করবেন এই যে এই অপরাধগুলোর যদি আপনাকে যখন এই ট্রাবলের মধ্যে আছেন মনে করেন যে আপনাকে একটা মানি লন্ডারিং এর ইনভেস্টিগেশনের আওতায় নিয়ে আসতে পারে পুলিশ যে কোনো সময় আপনাকে যোগাযোগ করতে পারে এই সাসপেশন আপনার মাথার মধ্যে আসার সাথে সাথেই আপনাকে সলিস্টার খুঁজে বের করতে হবে ক্রিমিনাল লয়ের প্র্যাকটিস করে এই ধরনের সলিস্টার খুবই কম বেশি নাই এবং বাংলা ভাষায় কথা বলে এরকম সংখ্যা আরো অনেক অনেক কম বিগত কয়েক বছরে শুধু আমি ছিলাম এখন হয়তো আর কয়েকজন মনে হয় বাড়ছে নতুন কয়েকজন হয়তো আসছেন কিন্তু আপনাকে চেষ্টা করতে হবে যার সাথে আপনি কমিউনিকেট করতে পারবেন আপনি প্রপারলি ইনস্ট্রাকশন দিতে পারেন যে আমরা সেই আজাম অ্যান্ড কো সলিসিটার্স সে দীর্ঘ আপনার অনেক বছর ধরে আমরা সেই দীর্ঘ বিশ বাইশ বছর ধরে সেই একই জায়গায় একই অফিসে টাওয়ার ব্রিজের পাশেই আমাদের অফিস আমরা শুধু ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি আপনাকে এটা দেখতে হবে কোন ফার্মের দীর্ঘমেয়াদী ক্রিমিনাল লয়ের উপরে প্র্যাকটিসের এক্সপেরিয়েন্স আছে কারা এই খাতে অভিজ্ঞতা আছে কাদেরকে গভর্নমেন্ট গুড রেটিং দিয়েছে গভর্নমেন্টের বিভিন্ন ধরনের রেটিং আছে কম্পিটেন্স প্লাস রেটিং আছে অ্যাভারেজ রেটিং আছে গুড গুড এবং অনেকগুলো আপনার গভর্নমেন্টের মানে এই সলিস্টারদের পারফরমেন্সের জন্য গুড পারফরমেন্সের জন্য রেটিং দেয় এগুলো দেখবেন 
গুগল সার্চ করে দেখবেন তাদের কাছে ক্রিমিনাল লয়ের লগো আছে কিনা ল সোসাইটি অ্যাক্রেডিটেশন একটা লগো আছে রাউন্ড ব্লু কালারের মাঝখানে লেখা ক্রিমিনাল ল অ্যাক্রেডিটেড অ্যাক্রেডিটেড ফর ক্রিমিনাল লিটিগেশন এই লেখাটা থাকে এগুলো দেখবেন আমি আরো অনেকগুলো উদাহরণ দিব মানি লন্ডারিং এর আমার নেক্সট উদাহরণটা হবে কি রেস্টুরেন্ট বিজনেস একটা রেস্টুরেন্টের মালিক ইন এ সিঙ্গেল মান্থ ইউ আর্ন ওয়ান থাউজেন্ড ফ্রম ইউর রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড ফিফটিন ফিফটিন থাউজেন্ড ফ্রম নারকোটিক্স এবং পনেরো হাজার পাউন্ড ইনকাম করেন মাদক দ্রব্য থেকে এক হাজার পাউন্ড হয়ে বেচা কেনা হয় রেস্টুরেন্টের থেকে বাট হোয়েন ইউ আর কিপিং দ্য বুকস ফর ইউর রেস্টুরেন্টস ইউ আর lying and writing that your restaurants earned entire 16000 pound apni mithya kotha bolechen hmrc er kache bolchen ki 1000 pound er uparjon restaurant er theke ebong 15000 pound madok drobbo theke income আপনি বলছেন কি যে সর্বমোট যে ষোলো হাজার পাউন্ড সবগুলোই মাদক দ্রব্য থেকে সবগুলোই রেস্টুরেন্টের ব্যবসার থেকে মাদক দ্রব্য থেকে কোনো পয়সা আস নাই আপনি মিথ্যা কথা বলে ওই মাদকের পয়সা ব্যবসার ইনকাম হিসাবে আপনি ডিক্লেয়ার করে ওইটার উপরে ট্যাক্সও পে করেছেন দ্যাট ওয়ে ইউ ক্যান লাই টু এভরি ওয়ান এলস এজ ওয়েল অ্যান্ড সে দ্যাট ইউ আর্ন ইট অল অফ ইউর মানি ফ্রম দ্য রেস্টুরেন্ট যে আপনি বলতে পারেন যে সব পয়সাগুলোই আসছে রেস্টুরেন্টের ব্যবসা থেকে এগুলো এত জটিল কেস আপনি ইংরেজি যদি না বুঝেন বলেন তাইলে কাজ হবে না আপনি যদি বাংলায় কমিউনিকেট করতে হয় তাহলে আপনাকে দেখতে হবে যারা বাংলা ভাষাভাষী আপনার সাথে কমিউনিকেট করতে পারে মতো আপনি কথা বলতে পারেন মতো কারণ আপনার জীবন জীবিকা সামাজিক পারিবারিক আপনার সামাজিক ব্যবসায়ী মানে আপনার পেশাগত জীবন চারিদিক দিয়ে আপনি কিন্তু একটা বিপদের মধ্যে আছেন যখনই আপনার বিরুদ্ধে একটা এই ধরনের অভিযোগ আসবে সুতরাং আপনাকে দেখতে হবে কোন লয়ারের সাথে আপনি হর হামেশা যোগাযোগ রাখতে পারবেন এবং আপনার টাইম টু টাইম কমিউনিকেট করে আপনার মামলার পক্ষে যে তথ্য উপাত্ত যে এভিডেন্স যা আছে সেগুলো আপনি দিতে পারবেন কোনো প্রবলেম ছাড়া অনেকে আমাকে বলছি কি আজম সাহেব এত বছরের জেল সাজা দিল কিন্তু আমি যখন ফোন করি ওই লয়ারের ইংলিশ লয়ারের কাছে তখন তাদের তো কোনো ইন্টারপ্রেটার থাকে না যার ফলে আমি আমার অনেক কথাগুলো ঠিক মতো বুঝাইয়া বলতে পাই নাই এটা টু লাইট কারণ বিচার ব্যবস্থা আমি একটু আগে বলেছি আপনার জন্য বসে থাকবে না আপনি সব সময় খেয়াল রাখবেন আপনি পুলিশ স্টেশনে যখন যাবেন যদি একটু বেশিও ওয়েট করতে হয় আপনি বলবেন কি আমি একজন বেঙ্গালি ইন্টারপ্রেটার এবং আমি সিলেটি ডায়ালেক্ট অনেকে আমাকে বলে কি আপনি কোন ভাষায় কথা বলেন আমি কিন্তু আমার বাড়ির চিঠে খাও আমি সিলেটের মানুষের সাথে বেশি মিলামিশা করি আমার আত্মীয়তাও সিলেটের সাথে তো সুতরাং আমি সব আপনার বাংলায় আমি চিটাগংয়ের ভাষা সিলেটের ভাষা এবং শুদ্ধ ভাষা যত কিছুই বলেন আমি সব বুঝি এবং সবাই সাথে আমি কমিউনিকেট করতে পারি কিন্তু আপনাকে দেখতে হবে এবং সব সময় আপনি নিশ্চিত করবেন পুলিশ স্টেশনে যখন ইন্টারভিউ হয় যে আমি একজন আমার ইন্টারপ্রেটার ছাড়া আমি ইন্টারভিউ দিতে পারবো না দরকার হলে আপনি অপেক্ষা করবেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর কোর্টে যদি মনে করেন প্রায় সময় দেখা যায় কোর্টেও ফেল করে ইন্টারপ্রেটার জোগাড় করতে আপনি এটা বলবেন যে ইন্টারপ্রেটার যদি না হয় আমার পক্ষে এভিডেন্স দেওয়া সাক্ষী প্রমাণ দেওয়া সম্ভব হবে না কারণ আপনি চান না আপনার ভাঙ্গাচোড়া ইংরেজি দিয়ে 
একটা ক্রিমিনাল কেস সাক্ষীর জবানবন্দি দিতে সাক্ষী হিসাবে তখন আপনার অনেক ভুল ত্রুটি হবে যেগুলো সংশোধন করা আর সম্ভব হবে না টু লেট হয়ে যাবে সুতরাং স্টেপ নিতে হবে এবং কোর্টে গেলে ইন্টারপ্রেটার যদি জোগাড় না করে বলতে হবে যে একটা ইন্টারপ্রেটার তোমরা যে কোনোভাবে জোগাড় করো এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনি হয়তো কিছুটা ইংরেজি বলতে পারেন কিন্তু একটা ক্রাউন কোর্টে বা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ইন্টারপ্রেটার ছাড়া কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সাক্ষীর জবানবন্দি দেওয়া এটা আপনার জন্য হয়তো সম্ভব হবে না আমি দুটো উদাহরণ দিলাম মানি লন্ডারিংয়ের আমি আরও অনেকগুলো উদাহরণ দিব কিভাবে এই মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধটা হয় কারণ অনেকে জানেন শুনছেন এই ওয়ার্ডটা কিন্তু এই আইনের যে বিশালতা বিস্তৃততা কতটুক কোন কোন অপরাধগুলো এই আইনের ভিতরে চলে আসছে এগুলো অনেকের জানা নাই যার ফলে আমি এগুলো আরও অনেকগুলো উদাহরণ দেবার চেষ্টা করব আর সর্বোপরি মনে রাখতে হবে আপনাকে এই যে সোর্স অব দ্য মানি যে অবৈধ উপার্জনের যে উৎস ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস থেকে যে পয়সা আসছে এটাকে গোপন করে এটাকে বৈধ উপার্জন হিসাবে দেখানোর যে একটা পায় তারা যে একটা প্রসেস এটাকেই বলা হয় মানি লন্ডারিং তারপরে আমি আরেকটা উদাহরণে যাব নেক্সট সেগমেন্টে এবং আমি বলব বিভিন্ন জমি জমা কিনা বেচা করা ব্ল্যাক স্যালারি ক্যাসিনো তে কিভাবে উপার্জন করে এগুলোকে মানি লন্ডারিংয়ের মানে আওতায় চলে আসতে পারে এই আরও অনেকগুলো উদাহরণ আমি নেক্সট সেগমেন্টে দিব কারণ যত বেশি উদাহরণ দেওয়া হয় ততই আমাদের কমিউনিটির মেম্বারদের বুঝতে সুবিধা হয় আসলে মানি লন্ডারিংটা কি সবাই আমার সাথেই থাকুন আমি একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি আমি আজাম অ্যান্ড কো সেলিস্টার্সের প্রিন্সিপাল সেলিস্টার সাফিউল আজম ব্রেকের পরে আমি আবার ফিরে আসছি আমি সেই আরও অন্যান্য মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধের কিভাবে সংগঠিত হয় ওইটার আরও অনেকগুলো উদাহরণ আমি দিব নেক্সট সেগমেন্টে